Электрический чайник имеет две обмотки. При включении первой вода закипает через 12 минут. При включении обеих обмоток последовательно через 36 минут. Через какое время закипит вода в чайнике, если включить только вторую обмотку? Обе обмотки параллельно. Теплообмен с окружающей средой не учитывайте. Для начала запишем данную. Т1 равняется 12 минут. Сразу переведем в систему С. 720 секунд. Время при последовательном подключении 36 минут. Сразу переведем в систему С. Это 2160 секунд. Найти время, найти время при параллельном подключении и найти время, когда у нас подключено ток второе сопротивление. Сделаем схематические рисунки. Количество тепла, которое выделяется на сопротивление R, равняется U квадрат, деленное на сопротивление R и умноженное на время T. Эту формулу нужно знать. Найдем количество тепла Q1, которое выделится при подключении сопротивления R1 в сеть. Это будет U квадрат деленное на R1 и умножить на время T1. Количество тепла, которое выделится на втором сопротивлении при подключении его в сеть, будет равняться U квадрат деленное на сопротивление R2 и умножить на время T2. Найдем количество тепла Q при последовательном подключении двух сопротивлений. Это будет U квадрат деленное на общее сопротивление. Так как у нас сопротивление R1 и R2 подключены последовательно, следовательно это будет их сумма. R1 плюс R2 умножить на время T последовательного. Для того, чтобы найти количество тепла, которое выделится на параллельном соединении, нужно найти общее сопротивление при параллельном подключении. То есть R параллельное равняется R1 умножить на R2 и все это деленное на R1 плюс R2. Тогда количество тепла Q при параллельном подключении будет равняться U квадрат умножить на время T и все это деленное на общее сопротивление при параллельном подключении. R1, R2 деленное на R1 плюс R2. Так как мы кипятим одно и то же количество воды, следовательно количество тепла, которое выделяется во всех этих случаях, будет одинаковое. Следовательно мы можем приравнять Q1 и Q последовательное. Тогда получается следующее. U квадрат деленное на R1 умноженное на время T1 равняется u квадрат, деленное на r1 плюс r2, умноженное на t последовательного соединения. Сократим напряжение в квадрате в левой и в правой части и преобразуем. Получается r1 плюс r2, умноженное на время t1, равняется r1, умножить на t последовательное. Раскроем скобки в левой части. Получается r1, t1 плюс r2, T1 равняется R1 T последовательное. Перенесем R1 T1 через знак равенства. Тогда у нас получается R2 T1 равняется R1 T последовательное минус R1 T1. Выразим отсюда второе сопротивление. R2 равняется. Вынесем общий множитель R1. Получается T последовательное минус T1. Все это деленное на T1. Рассмотрим равенство Q2, это количество тепла, которое выделяется на втором сопротивлении, и Q1, это количество тепла, которое выделяется на первом сопротивлении. Отсюда следует, что U квадрат, деленное на R2, умножить на время T2, будет равняться U квадрат, деленное на сопротивление R1 и умножить на время T1. Напряжение в квадрате в левой и в правой части мы можем сократить. Выразим отсюда время t2. Тогда время t2 равняется r2 умножить на время t1, деленное на сопротивление r1. Подставим сюда r2, который мы получили ранее. Тогда t2 равняется r1 умножить на t последовательное минус t1, деленное на t1. Все это умножить на t1, деленное на r1. Сократим сопротивление R1 и время T1. Тогда T2 будет равняться T последовательное минус T1. Подставим сюда наше значение и найдем результат. T2 будет равняться 1440 секунд. Переведем в минуты. Это будет 24 минуты. Рассмотрим равенство Q параллельного и Q1. Тогда у нас получается следующее. 
u квадрат умножить на время параллельного, умноженное на r1 плюс r2. Все это деленное на r1 умноженное на r2. Равняется q1. Это u квадрат умноженное на время t1. Все это деленное на сопротивление r1. Напряжение в квадрате в левой и правой части мы можем сократить. Также мы можем сократить r1 в левой и в правой части. Тогда у нас получается r1 плюс r2, все это деленное на r2, равняется t1 деленное на t параллельное. Разобьем дробь на сумму дробей. Получается r1 деленное на сопротивление r2 плюс 1 равняется t1 на t параллельное. Подставим сюда сопротивление r2, которое мы получили ранее. Получается r1, деленное на сопротивление r1, t последовательно, минус t1, все это деленное на t1. Плюс 1 равняется t1 на t параллельное. Разделим. Получается r1, умноженное на время t1, все это деленное на r1, умноженное на скобку t последовательно минус t1. Плюс 1 равняется t1 на t параллельное. Сократим r1 в числителе и знаменателе и приведем к общему знаменателю в левой части. Получается t1 плюс t последовательно минус t1. Все это деленное на t последовательно минус t1. Равняется t1 деленное на t параллельное. Т1 и Т1 в числителе у нас сократятся. Тогда Т параллельное равняется Т1 умножить на скобку Т последовательно минус Т1, деленное на Т последовательно. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается Т параллельное равняется 480 секунд. Переведем в минуты. Будет 8 минут. Запишем ответ. Вода в чайнике закипит при подключении только второй обмотки. Т2 равняется 24 минуты. Время, за которое закипит вода в чайнике при параллельном подключении, равняется 8 минут. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.